మామూలుగా అందరం అనుకునే సామెత ఒకటి ఉంటుంది ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవమని కానీ ఈ అమ్మాయి మన అమ్మాయి రచ్చ గెలిచింది ఇంటికి వచ్చింది అవును తెలుగు అమ్మాయి అయి ఉండి తమిళల్లో అత్యద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ లో కూడా ఒక పంచ్ ఉన్న హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ చేసి అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకుంది అండ్ కమర్షియల్ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు నటించింది అండ్ పెద్ద స్థాయి హీరోలతో కూడా ఈక్వల్ గా పోటీ పడి మరీ నటించింది ఐశ్వర్య దిస్ మస్ట్ బీ సంథింగ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ ఎలా మోసవు దీన్ని అంతే పైగా సాధారణంగా మన పక్కింటి అమ్మాయిలో ఉంటే ఎలా మోసవు ఐ థింక్ అదే నా ప్ల ప్లస్ అనుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు నాలాంటి అమ్మాయి ప్రతి వీధిలో ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది అనమాట సో దే దే కెన్ ఈజిలీ కనెక్ట్ రిలేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు మా నాన్నగారికి చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్ వాళ్ళు డాటర్స్ని అందరూ మాకు చాలా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ సో నన్ను చూసినప్పుడు ఆయనకి ఆయన కూతురు లాగే ఉంటుంది అలాగా సో ఎవ్రీ హౌస్ హ్యాస్ అ గర్ల్ లైక్ మీ నాలాగా ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది సో ఐ థింక్ అది నాకు చాలా పెద్ద ప్లస్ అనమాట నేను వచ్చి మలుచుకునే క్యారెక్టర్స్ కూడా నీకు రావడం అవును అంటే ఇక్కడ సి బేసికలీ వెన్ ఫిల్మ్స్ అంటే ఇది సో మచ్ అబ్జెస్ట్ విత్ కలర్ ఉంటుంది బాగా తెల్లగా ఉండాలి బాగా సైజ్ జీరోస్ ఉండాలి హీరోయిన్ అంటే అదే అది నాకు అదే అది నాకు సూట్ అవ్వదు సో నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ అంతా కూడా అలాగే ఉంటాయి నా సినిమా మీరు తమిళ్లో కాకా ముట్టే అని ఒక సినిమా చేశాను రెండు పిల్లలకి తల్లిగా చేశాను లైక్ అ స్లమ్ మదర్ సో ఆ సినిమా వచ్చి క్రిటికలీ అక్లైమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆ సినిమా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్లో స్క్రీన్ అయింది అండ్ వీ గాట్ ఫైవ్ నేషనల్ అవార్డ్స్ ఫర్ దాట్ సో అలాంటి సినిమాలు చేశాను వడచనె అని ధనుష్ గారితో చేశాను లాస్ట్ ఇయర్ వెట్రీ మారన్ గారితో సో దట్స్ ఆల్సో లైక్ నార్త్ మెడ్రాస్లో ఉన్న ఒక అమ్మాయి బాయ్ టోటల్ మాసి అండ్ లోకల్ క్యారెక్టర్ అనమాట సో ఐవ్ గాట్ సో మెనీ గుడ్ రివ్యూస్ అబౌట్ ఇట్ సో అలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ధర్మదురే లైక్ లాడ్ ఆఫ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దట్ తెలుగులో వచ్చినప్పుడు చాలామంది నా దగ్గర అడిగారు మీరేంటండి బాబు తెలుగు చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు తెలుగు అంటే పుట్టింది పెరిగింది అంతా చెన్నై బాన్ అండ్ బ్రాటప్ మా నాన్నగారు చిన్నప్పుడే నాకు టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే ఆయన పోయారు సో జనరల్గా ఇండస్ట్రీ గురించే తెలియదు బట్ తెలుగు ఎలాగా అనేసి సో నేను అనుకున్నాను తెలుగులో చేస్తే మంచి సినిమాతోనే ఎంట్రీ అవ్వాలి అని ఒక్కటి మాత్రం ఫిక్స్ అయ్యాను సో నేను ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ తర్వాత కనా అనే ఒక సినిమా ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ నేను తమిళ్లో చేస్తే ఇదే నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్గా తెలుగులో మారుతుందంటే అది ఎంత పెద్ద గిఫ్ట్గా ఉండాలి దట్స్ వెరీ లైక్ ఒక ఇరవై ఐదు సినిమాలు చేసిన తర్వాత నాకు తమిళ్లో ఒక సినిమా వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏదో వచ్చేసింది సో కౌశల్య తమిళ్ తెలుగు రెండు ఇదే సినిమా యాక్ట్ చేసావు కదా నీకు తమిళ్లో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు బాగుందా తెలుగు అనుకుంటున్నావు కదా అడుగు మరి తర్వాత అడుగుదాం అనుకున్నాను మీరు ముందు దాన్ని అడ్వాన్స్ గా తీసుకొచ్చేసారు చెప్పండి లేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కొక్క సినిమా మనం యాక్ట్ చేస్తాం చూసినప్పుడు సినిమాలో అయ్యో ఈ సీన్ కొంచెం బాగా చేసి ఉండొచ్చు ఈ యాక్షన్ కొంచెం బాగా చేసి ఉండొచ్చు ఈ బౌలింగ్ యాక్షన్ కొంచెం సరిగ్గా లేదు అనేది నాకు చాలా అనిపించింది తమిళ్ సినిమా చూసినప్పుడు సో అవన్నీ నేను ఈ సినిమాలో కరెక్ట్ చేసేసుకున్నా నిజంగా ఐ ఐ హ్యాడ్ లైక్ సచ్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అనమాట యాక్చువల్గా బౌలింగ్ యాక్షన్స్ క్రికెట్ అంతా లైక్ ప్రొఫెషనల్ ఇంకా ప్రొఫెషనల్గా ఈ సినిమాలో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం అంతకుముందు మిస్టేక్ ఏంటి మనకు తెలిస్తే దాన్ని ఆటోమేటిక్గా రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ఉంటాను అదే నేను సీనుతో ఎప్పుడు జోక్ చేస్తూ ఉంటాను అన్నగారు ఇందాక టేక్ కన్నప్పుడు బాగుంది అనేవాడు ఇంకోటి దీని ఇంతకంటే బాగా చేస్తాను అనేవాడు ఈ సినిమాలో అంతర్గత విషయాలు కూడా నేను బయట పెట్టబోతున్నాను అండి అదేంటంటే చచ్చిపోయాం పర్ఫెక్షనిజం తో మా డైరెక్టర్ భీమనేని శ్రీనివాసరావు గారు ఒక పర్ఫెక్షనిస్ట్ అలా అని తాట వచ్చే పర్ఫెక్షనిస్ట్ కాదు ఆయన ఆయన నలిగిపోయే నువ్వు లేవు మాకు ఇందులో సినిమాలో తను కూడా యాక్ట్ చేశాడు తెలుసా నీకు నాకు దొరికిపోయాడు సో డైరెక్టర్ గారు ఈ సినిమా మీకు నటనగా కూడా ఒక మైల్ రాయిగా మిగిలిపోద్ది కనిపించారు పాత్రలో కనిపించారు అది వేరు కానీ క్యారెక్టర్ పరంగా నాలుగైదు సీన్లే ఉంటది కానీ కొంచెం రీస్టర్ అయ్యే క్యారెక్టర్ అంటే ఇంతకుముందు నాలుగైదు సినిమాల్లో నేను యాక్ట్ చేశాను కానీ బట్ లెంగ్త్ వైజ్ తక్కువ ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో ఉన్న ఒకే ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ నాదే అది అందరూ అది అందుకే ఇప్పుడు అన్ని పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ల మధ్య ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఉంటే దానికి కనపడతాడు అయితే ఈ మొత్తం నేపథ్యం ఒక గ్రామీణ నేపథ్యం 
ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి బాగా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి ఎలా క్రికెటర్ అవ్వాలని కలలకంది అది సాధ్యమైన కల అసాధ్యమైన కల ఏమేమిటి సామాజికంగా ఏమేమి అడ్డు ఆడపిల్లలకు ఉంది అని చాలా జెంటిల్గా డిస్కస్ చేశారు అలాగే రైతులు ఈ ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగ సమస్యలను కూడా చాలా గట్టిగా డిస్కస్ చేశారు ఈ రెండు చాలా చాలా డిఫికల్ట్ రాజేంద్రే కష్టం యాక్చువల్గా రైతు ఏంటి క్రికెట్ ఏంటి కానీ మన దేశంలో మరి ముఖ్యంగా మన ఏరియాలో మనకి రెండూ కలగలిసినవే అంటే రైతుకి క్రికెట్ ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పడానికి లేదు లేదు అట్లా అని క్రికెట్ ఎవరికి తెలియదు అనడానికి లేదు అసలు క్రికెట్ మామూలుగా రోడ్డు మీద పోయేవాళ్ళు కూడా ఆ షాప్లో ఏదైనా క్రికెట్ ఫైనల్స్ జరుగుతుంది అని అంటే ఆగిపోయి చూస్తారు కదా అందరూ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న దాన్ని ఒక కథగా ఒక అందమైన క్యారెక్టర్స్గా ఇప్పుడు ఒక తండ్రికి ఒక కూతురు కౌశల్య కృష్ణమూర్తి అని పేరు పెట్టడానికి కారణం కూడా ఒక కన్న తండ్రి ఒక కూతురు కూతురి కోరికల్ని నెరవేర్చగలిగినటువంటి తండ్రి అందులో మరి ముఖ్యంగా ఇవాళ ఇంత ఫాస్ట్ లైఫ్ అయిపోయిన ఎవడ ఇప్పుడు తల్లి కన్న తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా చూడలేదని ఈ డిస్కషన్స్ ఎక్కువైపోయినాయి కదా ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్లోనే తల్లి ఆడి వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు పిల్లల్ని ఎక్కడో పెట్టేస్తున్నారు లేకపోతే హాస్టల్స్లో పెట్టేస్తున్నారు అనే స్టేజ్ నుంచి మళ్ళీ మనకి ఒక అందమైన ఫ్యామిలీ ఒక తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు పనిచేసుకుంటూ ఒక కూతురు ఆ కోరిక కోరింది అని అంటే దాన్ని ఎలా అడాప్ట్ అవుతుంది అసలు దీంట్లో అన్న అందమే ఈ సినిమా నేను నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా సీన్ గుర్తుందో లేదు నీకు ఇట్స్ ఎ కమర్షియల్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అంటున్నా ఏది షూటింగ్ మొదటి నుంచి కూడా అంటే కూడా అట్లాగే ఫీల్ అయ్యాం తమిళ్లో కూడా యాక్చువల్గా ఇది ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ నాలుగు అవార్డ్స్ వచ్చినాయండి ఈ సినిమాకి సో అంటే ఈ సినిమా కమర్షియల్ సక్సెస్ అవ్వడమే కాకుండా అంటే అప్రిసియేషన్ కూడా వచ్చింది అంటే ఒక సినిమాకి కారణం కంటెంట్ విషయం ఈ కథలో ఉన్నటువంటి నాకైతే ఫస్టే చెప్పేసాను నేను కథ నేను ఒరిజినల్ చూడలేదు అంటే నేను రీమేక్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఒరిజినల్ చూడటం అలవాట్లేదు నాకు ఎందుకంటే అంత గొప్పగా మనం యాక్ట్ చేయలేకపోతే మళ్ళీ మనం తర్వాత మనసు బాధపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో చూడలేదు సినిమా చూడలేదు ఇప్పటికీ చూడలేదు నేను అనేది అసలు ఆ కథే నాకు ఎంత ఆనందం కలిగించిందంటే రైతు కూతురు క్రికెటరు ఇవాళ చూడండి మీకు ఆ క్లైమాక్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎవరు మర్చిపోలేదు అంత అందంగా వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూస్లో మాట్లాడినప్పుడు కూడాను ఆర్టిస్ట్గా మాట్లాడను ఒక ఆడియన్గానే మాట్లాడతాను సో ఆడియన్గా తీసుకున్నట్టయితే నాకైతే చాలా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది డెఫినెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అందరూ చూసి కూడా నాతో ఏకీ భవిస్తారని నేను ఇవాళ ఛాలెంజ్ చేస్తాను అదే ఇప్పుడు అన్నగారు చెప్పినట్టండి ఒక కూతురు డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయటం కోసం తపన పడి ఎంత కష్టపడి తను సపోర్ట్ చేశాడు ఫాదర్ అనే కంటెంట్ ఎలాగైతే ఉందో సేమ్ టైము ఫాదర్ డ్రీమ్ని తను లీవ్ చేసి ఫాదర్కి ఇంట్రెస్ట్ అయిన క్రికెట్ని తను డ్రీమ్గా మార్చుకుని ఫాదర్ని సంతోష పెట్టడం కోసం తను ఒక క్రికెటర్ అవ్వాలని పట్టుబట్టి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్ రేంజ్కి ఎదుగుతుంది సో ఫాదర్ నాకు బాగా నచ్చిన అంశం ఏంటి తెలుసా ఆ పిల్లని చూస్తే మీరు ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ చూస్తే నేను సీన్లు యాక్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి దూరం నుంచి కూడా చూశాను మీకు ఎక్కడ ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ దీంట్లో కానీ లేకపోతే ఒక కళాకారుల్లో కానీ మనకున్న అపోహలు అనేక రకాలు ఉన్నాయి ఒక ఆడపిల్ల యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆడపిల్ల క్రికెటర్ అయినప్పుడు ఒక ఆడపిల్ల ఇంకేదో అవుతున్నప్పుడు అభిప్రాయం మీకు ఎక్కడ ఈ పిల్ల మీద ఎక్కడ ఎలాంటి వేరే అభిప్రాయం రాదు అంత క్లీన్ క్యారెక్టర్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు నాకు వెరీ ఎమోషనల్ సీన్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఈ సినిమా చేయగలనా లేనా అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో డైరెక్టర్ గారు పట్టుపడడం వల్ల నేను మొత్తానికి ఆయన హెల్ప్ చేయడం వల్ల సినిమా ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాను ఐషు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ డైరెక్టర్ గారు మీరు షూటింగ్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు 
సరిగ్గ సార్ ఫ్లైట్ బోర్డ్ చేయబోతున్నాను సార్ డేట్లు చాలా పెద్ద క్లాష్ లో ఉంది నా వల్ల ఒక మిస్టేక్ అయిపోయింది ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు ఐ నో హౌ హీ వర్క్స్ వారితో అంతకు ముందు రెండు సినిమాలు చేస్తున్నాను ఆయన కంఫర్టబుల్ గా యాక్టర్ డేట్స్ లేకపోతే నేను నలిగిపోతారు నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాను సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి నేను తప్పుకుంటాను ఇంకొక యాక్టర్ ని చూసుకుందాం అన్నాను ఆయన ఫ్లైట్ ఎక్కి దిగే లోపల ఏం నలిగిపోయారో తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం డేట్లు అడ్జస్ట్ అయిపోయి వచ్చింది లేకపోతే అందులో నేను బాగా నమ్ముతాను దాన్ని ఎందుకంటే ఎవరికెవరు రాసి ఉంటే వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు నువ్వు నా సినిమాల్లోనే కాదు ఏ సినిమాల్లో చేసిన క్యారెక్టర్ లో కన్నా ఇది చాలా బెటర్ క్యారెక్టర్ నేను నేను అక్కడ మీరు పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు నేను ఉన్నాను అది వచ్చి ఒక సింగిల్ టేక్ లో చేయాల్సిన ఒక సీన్ స్టడీ క్యాంప్ తో ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ సీన్ చాలా లెంతీ సీన్ ఆవిడ వస్తుంది లోపలికి వెళ్ళాలి కెమెరా ఫాలో అవ్వాలి మళ్ళీ వస్తుంది బయటకు వస్తుంది బయటకు వస్తుంది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పేజెస్ డైలాగ్స్ ఒకే స్టెచ్ లో కొట్టాలన్నమాట so i was there and how 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 beautifully you performed that scene i was seeing it self for writing itself okay and actually ga english lo kayan cheppadandi edaina sare oka cinema ki casting perfect ga cheste half work is done annadu as a director ga nenu feel ayindi endante gifted artist andaru character ki suitable artist easy ga assault ga cheske elipoya artist so alanti artist lu dorakadam ante టైం సేవ్ అవ్వడం ఒకటి పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ సీన్స్కి లైఫ్ పెట్టి బ్లడ్ పెట్టి చేశారు అది నేను చూసినప్పుడు తను చెప్తున్నారు కదా ఇప్పుడు సింగిల్ షాట్ సీన్ను అది మీరు అంత కష్టపడి అంత డైలాగు దాదాపు టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ టూ త్రీ మినిట్స్ వచ్చే డైలాగ్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేసి పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు మిగతా ఆర్టిస్టులకి ఆ సీన్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒక ఆర్టిస్ట్ డైలాగ్ ఉంటుంది కాబట్టి డైలాగ్ని బట్టి మీరు పెర్ఫామ్ చేస్తారు ఎమోషన్స్ వస్తాయి బట్ అంతసేపు వీళ్ళిద్దరు రియాక్షన్స్ ఇవ్వాలి ఎవరు రియాక్షన్ ప్రాపర్గా లేకపోతే అనగారు నేను ఆ సీన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు పెర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ క్లాప్స్ కొట్టారు పెర్ఫార్మెన్స్కి అవును అయిపోయిన తర్వాత దానికి అన్నగారు రియాక్షన్ తీస్తున్నాను రియాక్షన్ ఆయన ఇచ్చిన రియాక్షన్ అలా ఎలివేట్ చేసింది అక్కడ ఏమవుతుంది మిమ్మల్ని బట్టి అన్నట్టు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నిజంగా ఆయన మీద ఆ కెమెరా పెడితే అసలు అలా గ్లిజర్ వితౌట్ గ్లిజర్ ఆ ఎమోషన్ ఫీల్ అయ్యి అసలు కళ నీళ్ళు వచ్చేస్తే నేను నేను కట్ చెప్పడం కూడా మర్చిపోయి క్లాప్స్ కొడుతుంటే యూనిట్ మొత్తం క్లాప్స్ కొట్టారండి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీటన్నిటికంటే కూడా ఫైనల్ టచ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంఐ లాస్ట్ లో రియాక్ట్ అయ్యి మిమ్మల్ని పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి హక్ చేసుకొని ఆడవాలి ఎంఐ తక్కువ తిందా ఎంఐ వితౌట్ లీజర్ అండి మళ్ళీ ఇప్పుడు అన్నగారు ఆ షార్ట్ చేసి ఆయన అయిపోయింది అన్నగారిని పంపించేస్తాం సో ఆయన మార్కులు కొట్టేసారు ఫస్ట్ మీరు క్లాప్స్ తీసుకున్నారు ఆయన క్లాప్స్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఎంఐ వంతు ఆ షార్ట్ వచ్చింది ఏడ్చుకుంటూ వచ్చి హక్ చేసుకుని ఏడ్ చేస్తుంది కళం నీళ్ళు అలా వచ్చేస్తున్నాయి కారిపోయి మళ్ళీ ఎంఐ క్లాప్స్ మొత్తం అంటే ఒక్క సీన్ లో ముగ్గురు ఆర్టిస్టులు ఉంటే నేను హానెస్ట్ గా గుండె మీద చేసుకుని మీ అందరికీ మనవి చేసేది ఒక్కటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ఒక మంచి గొప్ప కథ గొప్ప క్యారెక్టర్స్ అయితేనే అలా జరుగుతుంది మామూలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అలా జరగదు అక్కడ నుంచి శివకార్తికేయన్ ఎంట్రీ అండ్ ది క్లైమాక్స్ ది వే షీ డస్ అ క్లైమాక్స్ డైలాగ్స్ దానికి రియాక్షన్స్ అద్భుతం సార్ గగుర్లు పొడిచాను మెయిన్ గా మెయిన్ గా అండి ఈ సబ్జెక్టు ఈ సబ్జెక్టు కనెక్ట్ అవడానికి రీజన్ ఏంటంటేనండి జెండర్ పార్షువాలిటీ ఉంది మన సొసైటీలో సో అది బీంగ్ ఏ గర్ల్ ఫాదర్ అంటే నాకొక ఇది ఉందండి అమ్మాయిల మీద జరుగుతున్న ఇది అట్రాసిటీస్ మనం చూస్తున్నాం అంటే ఈవెన్ నైన్ మంత్స్ బేబీస్ను కూడా ఆ దృష్టితో చూస్తున్న నీచులు ఉన్నారు చిచ్చి దరిద్రం అయిపోయింది 
అట్లాంటి సొసైటీలో మనం ఉంటున్నాం సో ఎంత మార్పు రావాలి ఆ విధంగా అయితే మాత్రం సీను ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఈ సినిమా చేసినందుకు ఎందుకనంటే నేను నిజంగా చెప్తున్నా సమాజంలో జరుగుతున్న ఏ ప్రపంచం అంతా సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో మన అందరికీ తెలుసు వాటికి అగైనెస్ట్గా ఇవాళ నే నేను ఒక మాట చెప్పేసేనా అండి ఫైనల్గా మీ అందరికీ ఈ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన ఏ ఆడపిల్లైనా సరే నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుని నాన్న అనకపోతే నా పేరు మార్చి పేరు పెట్టుకుంటాను అదే దట్ ఈస్ బికాస్ సార్ ఒక పోలీస్ స్టేషన్ సీన్ ఒకటి ఉంది అది బ్రిలియంట్ డైలాగ్స్ అది అందరికీ మనసులో ఎవరన్నా లైక్ ఏంట్రా బాబు వచ్చా ఏంటి ఆడపిల్లలు బతికేంటి ఏంటి మనం అలా చీప్గా ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు చూసుంటే వాళ్ళకి ఒక్క యునో దట్ దే ఫీల్ దట్ గిల్టీ కదా ఒకలాగా ఫీల్ వచ్చి ఇంక మీద చూడకూడదు అనేది చెప్పుతో కొట్టినట్టు డైలాగ్ చెప్పారు సార్ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితులను డిస్కస్ చేస్తూనే చాలా స్టీరియో టైప్స్ బద్దలు కొట్టాం ఒకటే ఆడపిల్ల పదకొండు మంది ఆడవేంటి ఆడపిల్ల గెలవలేమని మిగతా వాళ్ళందరూ ఎంఐ కావాలనుకోవడం ఏంటి ఆ స్థాయి ఎక్కడా లేకుండా చాలా క్లీన్ గా అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా అమ్మాయిల్ని తల్లిగా చెల్లిగా కూతురుగా అన్ని వీటిలోనూ వేరియేషన్స్ లోనూ చూడగలగాలి సో అట్లాంటి సొసైటీ రావాలి ఫ్యూచర్ లో ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం ఇట్లాంటి అట్రాసిటీస్ జరగకూడదు గర్ల్ చైల్డ్ అంటే వాళ్ళే దేనిలోనూ తక్కువ కాదండి ఆలోచనలో కానివ్వండి వాళ్ళు కష్టపడటంలో కానీ దేనికైనా ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ దట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అట్లాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంకరేజ్ చేయాలి అట్లాంటి మంచి సినిమా ఇది సో డెఫినెట్గా అందరూ కనెక్ట్ అయ్యేది ఈ మధ్య అలాంటి సినిమాలు రావడం చాలా బల్లేసమని మొన్న మనం డిస్కస్ చేసాం కూడా తను మల్లేసం యాక్ట్ చేస్తుంది చాలా అద్భుతం అది కూడా అదృష్టమే నేను మొన్న చెప్పిన పాయింట్ ఇంకొకసారి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మనిషికి కావాల్సింది తిండి బట్ట ఆ సినిమాలో బట్ట గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఈ సినిమాలో మనం తిండి గురించి ద సేమ్ టైం స్పోర్ట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఉన్న దానిలో జీవితం ఉంది లైఫ్ అది ముందే చెప్పేసావు ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ లో చాలా అద్భుతంగా చెప్పాను జీవితంలో అందుకని విషయం ఉంది కాబట్టి వి హ్యావ్ రైట్ థింగ్ టు డిస్కస్ పైగా క్రికెట్ లో ఉన్న పాలిటిక్స్ కూడా మాట్లాడుతుంది ఈ సినిమా అవును జెండర్ స్టీరియో టైప్స్ ఒకటే కాదు డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రీజియన్ లాంగ్వేజ్ ఎన్ని రకాలుగా డిస్కస్ చేస్తుంటో శివ కార్తికేయన్ గారి ప్రొడక్షన్ లో తమిళ్ వచ్చిన సినిమా క్యారెక్టర్ చేశారు తెలుగులో కూడా ఆయనే చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు మనకేంటంటే అండి యాక్చువల్ గా ఆయన అరుణ్ రాజా కామరాజ్యాన్ని ఒరిజినల్ స్టోరీ ఆయన ఇచ్చారు ఆయనే డైరెక్ట్ చేశారు తమిళ్ తెలుగులో మనకేంటంటేనండి ఒక మంచి కథ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు నేను అది చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆ సబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ డెఫినెట్గా కనెక్ట్ అవుతారు మన ఆడియన్స్ అని చెప్పి నమ్మి తీసుకొచ్చి చేసాము సో ఆ క్యారెక్టర్ను చూసిన ఆ సినిమా చూసినప్పుడే ఇంకొకరిని ఇమేజ్ చేసుకోలేం మనం బట్ ఏంటంటే అమ్మాయి ఆ క్యారెక్టర్ అమ్మాయే చేయాలి ఎందుకంటే మనం క్యారవాన్లో కూర్చుని దిగి గొడుగు పట్టుకొని మళ్ళీ యాక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోయే టైప్ కాదు అంటే తను ఎఫర్ట్ పెట్టి సిక్స్ మంత్స్ క్రికెట్ నేర్చుకుని దానికోసం కష్టపడి ఎండలో నిలబడి అట్లా వర్క్ చేసి నేర్చుకుని వచ్చింది అందుకే దాని బాడీ లాంగ్వేజ్లోనూ ఇటు అన్నిట్లోనూ బిలీవబులిటీ ఉంది సో ఇంకొకళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్ చెయ్యాలి అని అంటే మళ్ళీ అంత బ్లడ్ పెట్టాలి దానికోసం అది జరిగేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీరు ఈ పాయింట్ అన్నారు కాబట్టి ఐశ్వర్యని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను తెలియ ఒక సినిమాకు ఒక కష్టపడతాం ఆ సినిమాకి రిజల్ట్ వచ్చేసింది కానీ ఆ కష్టం మళ్ళీ మొదటి నుంచి కష్టపడడం అనేది వెరీ డిఫికల్ట్ అలా కాదు కష్టపడాలి సార్ కష్టం అంటే ఆల్రెడీ అది చాలా నిజంగా చాలా కష్టం సార్ మళ్ళీ గ్రౌండ్ మళ్ళీ ఎండలు మళ్ళీ నించే మైండ్ సెట్ లో లేని యాక్చువల్ గా మళ్ళీ చేయాలి ఈ సినిమా అంటే మేము ఆల్మోస్ట్ అంటే మనం మార్దాన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు సగం దూరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిగిలిన సగం రీచ్ అవ్వడం మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సార్ తెలుగులో లాంచ్ సినిమా ఈ సినిమాగా ఉండాలని నాకు లైక్ 
ఐ హ్యావ్ ద ఐ హ్యాడ్ దట్ ఫీలింగ్ అనమాట ఇది నా ఫస్ట్ సినిమాగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది సో ఆ దాంట్లో ఆ కష్టపడున్న ఏం తప్పు లేదు కదా కౌశల్య కృష్ణమూర్తి తెరపైకి రాబోతోంది రికార్డులు తిరిగి రాయబోతోంది ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని చూరగొంటోంది ఇది సినిమాలో ఒక ఈ సినిమా బృందంలో ఒక సభ్యురాలుగా నేను మీకు ఇస్తున్న హామీ తప్పకుండా సినిమా చూడండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్